جبکہ اپنی قومیت اور اپنی شخصیت کو قائم رکھنا اپنی قومی تشخص کی حفاظت کرنا ہے چترال کے زبان و ثقافت پر لوالی تنل کے اثرات پر مطالعہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب محمد یوسف شہزاد صاحب کو محمد یوسف شہزاد صاحب محمد یوسف شہزاد صاحب اس محفل میں موجود نہیں ہے اپنے مقالہ پیش کرنے کے لئے دعوت دینا چاہوں گا محترم فریدہ فریدہ صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور خواہد عدد میں خواتین کے حصے پر مقالہ پیش کریں نان 
نان و خوش نان بگون یاسین و مجنوی هم وقت دن نان و خوش نان بگون اس کے بعد ایک اور ہماری ہسٹری سے لی گئی ایک کہانی ہے جسے ایک خاتون نے پرانے وقتوں میں اپنے شہر کے لیے گلے شکوے سے بھرپور کلام کی صورت میں لکھا جس کا شہر کہتے ہیں کہ دروش میں چترال اس کا اپنے ساتھ ملازمت کرتا تھا اور گھر سے گئے ہوئے اس کو بہت عرصہ ہو چکا تھا تو اس کے لیے گلے شکوے سے بھرپور سے یہ کلام لکھا کلام کے چند بول تو اسوس دروسو پہانا آواسوں کھتو لچا تصوف مہا کا کفان کنان مدرہ تمہا لچا پانچے نمبر پہ میں ہسٹری سے لی گئی ایک مشہور کنام کے حوالے سے بتاؤں گی اشور جان اشور جان ایک بہت نیا اور مشہور کنام بھی ان ہی کے ایک کڑی ہے جس نے کھوار عدب کو زندہ جانے کر دیا جس میں ایک معشوقہ کچھ یوں کہتی ہے تان چھتان روچی روچی تان برکوان روچی دیتی شما دیکھو پور دی روم رائے پور بیرانا شیرین نان کوہز بس ویان ہاش نورا بے مجھور پور دیریو کون بس ہاش شیس شکرس ویان اس کے بعد چھتے نمبر پہ میں اور ہسٹری سے لی گئی ایک سٹوریا پرمسا شیئر کر لگی گیو بشمو گیو بشمو کا تعلق بیار کے علاقے سے ہے گیو ان کارنے کے لیے بیار کے خواتین گاؤں کے دوسری خواتین کو مدد کے لیے بھلا کر ان سے ان کارنے کا کام لیتی ہیں جس میں ان کارنے کا مقابلہ ہوتا ہے اور ساتھ ہی یہ گانا بھی گایا جاتا ہے جس کو گیو بشاون کہتے ہیں اور اس کے میں چند بول آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں گو گو گائی گو 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 کی مدی یار گیسی روا چیچی تیار گیسی گو کی مدی یار گیسی روا شبہ تیار گیسی اس کے بعد ساتھویں نمبر پہ ایک اور خاتموں کی لکھی ہوئی کلام کے حوالے سے میں آپ کو اسا شیئر کروں گی دو یقدیس کے نام مطلب اسٹوری کا وہ ہے یہ کلام دور کھو کے علاقے یقدیس سے تعلق رکھنے والے جوڑے کی محبت پر مہمی ہے ایک روایت کے مطابق کہتے ہیں کہ ایک ایسی خاتمون کی کلام پر مہمی ہے جو اپنے شہر کو بہت چاہتی تھی مگر اس کا شہر ایک جنگ میں گھون ہو گیا تھا اور اس کی شادی کے دن دوس کی شادی جس کی زبردستی ہو رہی تھی اسی دن اس کا شہر جو ہی کہتے ہیں آیا تو اس نے اس کو دیکھ کے یہ کلام پڑا دو یا بیس دی تھی کیا یا بیس دو کو دی تھی سٹور لڑو سٹور سورو موش کو کرا اس کے بعد آٹھویں نمبر پہ میں ایک ایسے خاتون کی وہ بیان کر ہوئی سٹوری جس نے اپنے دوست کے نام دکھا مسلم بی بی کا تعلق دروش کے ایک چھوٹے سے گاؤں گھنگا سے تھا مسلم بی بی نے اپنی ایک سہیلی نازک بدن کی آپ میں یہ مرسیہ دکھا ان کے مرسیوں کا دور کہتے ہیں کہ انہی سو اٹھاوی سے اس کے ایک چند بول نمو قولا نام لکھومان نام نازک بدان گورو کے اس رفت جشمان تا اس کی مفران ہائی مشہوم نصیب یارو کام جستی لوگرو خوشتا ساؤز ہوئی سسانی کشتی یہ اس کے کلام تھے اور اس کے بعد ان کو ہم پورا بیان تو نہیں کر سکتے ہیں کہ ہسٹری سے ریسرچ کر کے ہم نے کچھ آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ وہ مزید جی کو ہم یہاں وہ نہ کر کیش نہ کر سکے کچھ یہاں میں نہ ہوں گے سامنے پیش کی اس کے بعد یہ جو ماضی سے نہیں رکھتے تھے ابھی اگر ہم ان کو دیکھیں تو یہ گیتوں کا ایک ایسا لہزوار سلسلہ ہے جو ناقابل فراموش ہیں کہ جنہوں نے اپنی خوبصورات جو مطلب ان خواتین خوبصورات اور لہزوار گیتوں سے خوار عدد کو جو کہ زندہ جاگت کر دیا ہے اگر ہم ابھی حال پر توجہ دیں تو موجودہ حالات میں خوار عدد کے اندر خواتین اب بھی بہت کچھ لکھ رہی ہیں لیکن ان کو سامنے لانے کے مواقع ان کے پاس بہت کم ہیں ابھی زیر میں کچھ میں ایسے اپنی بہنوں کا آپ بہنوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی جو حال میں لکھ رہی ہیں مہر افروز جو ہے ہماری بہن ہے بھومی بھومی چکران سے ان کا تعلق ہے جو کئی سالوں سے خوار عدد میں جو ہے لکھ رہی ہیں مگر وہ کہتی ہیں کہ میرے کلام جب میں لکھتی اس کے بعد میرے ڈائی کی تک محدود رہتے ہیں ان کے پاس اپرش میں جیسے نہیں ہیں کبھی کبھی وہ کہتی ہے میں خواتین ہے پر یہ کلام دوں گو یا اپنی خواتین کے سامنے پیش کرتی ہوں زیر میں 
खुशी करने वाली एक लड़की का मर्सिया को चीन दिए हाई महर दियो बतीन कोई बिसान हाई मशीन जान कोई बिसान खुदाई और कलम सुना का यकीन पिचन की खुद खुशी हराम रेखो तो कोई बिसान नानो कंगुम का तजन्नत शेर रेखो जन्नत और विराम को ही तो कोई बिसान इसके बाद जैतून निगाह हमारी एक और बहन है इसका ताल्लुक भी भूमि ही से है तो ये मुख्तलिफ मौजूद पर खबर में नजमें और गजलें लिखती हैं उनका कलाम माँ की अजमत के हवाले से आपकी खिदमत में क्या अजीम इंसान शरीन नाम तो शरीन मशीन नाम शरीन जान तो सब जहमत व खुशरू का फसा खुमो काम शरीन नाम तो तमसील दो
محترم دوستوں خواتین و حضرات السلام علیکم میری بیٹی فریدہ سلطانہ فری کے خوبصورت مقالے کے بعد مجھے بولنے کی ہمت اگرچہ نیکی ہوتی لیکن کوشش میں کروں گا کہ کچھ بولنا دریائے چترال اور بدنیات کی دولت یہ ریسرچ پیپر نہیں ہے ایک کریٹیو رائٹنگ ہے تحقیقی کوشش ہے جون کہتا ہے میرے تو لفظ بھی کوڑی کے نہیں میرے تو لفظ بھی کوڑی کے نہیں تیرا نقطہ بھی سنت ہے حد پہ تیری ہر بات ہے سر آنکھوں پر میری ہر بات ہی رت پہ حد پہ چترال کا پشاور سے ایک گلہ ہے شکوا ہے اور شکوا پجا ہے میرا دریاں جب آدمی پشاور میں داخل ہوتا ہے تو اس کو دریائے چترائی کی جگہ دریائے کابل کے نام دیا جاتا ہے حالانکہ اس دریائے کا ممبا چترائی ہے چہر سو پچھتر کلومیٹر چترائی میں پہنے کے بعد وادی کنر اور ننگرہار سے ہو کر وادی پشاور میں داخل ہوتا ہے کابل کی صورت بھی اس دریائے نے کبھی نہیں دیکھی پھر بھی پشاور میں میرے بھائی اس کو دریائے کابل پکارتے ناکہ کا سر پر گری بہن ہے اسے کیا کہیے خامہ انگوش پتندہ ہے اسے کیا کہیے پشاور میں مشہور مقولہ ہے زمین سونا اگلتی ہے مگر یہ نہیں کہا جاتا کہ سونا کہاں سے آتا ہے یہ کہاں کا سونا ہے آتش نے ایک بات کہی ہے زیر زمین سے جو آتا ہے سو زر بکف زیر زمین سے جو آتا ہے سو زر بکف قارون نے راستے میں جھٹایا خزانہ کیا پشاور میں کسی کو معلوم نہیں کہ درائے کابل کو چترائن میں سو روح کہا جاتا ہے کوہر میں سو روح سونے کو کہتے ہیں اور اوہ پانی کا نام ہے سو روح کے معنی ہے سونا لے کر آنے والا پانی جب پشاور اس دریا کو درائے چترائن تصویر کرے گا تب جا کر معلوم ہوگا کہ زمین جو سونا اگل کی ہے وہ کارون کے خزانے سے نہیں آیا چترائن کے پہاڑوں سے آتا ہے درائے چترائن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ گردارہ تحصیب چترائن اور پشاور کی مشتری کا تحصیب ہے جب درائے پارا پشاور کے بس سے گزرتا تھا تب بھی درائے چترائن باتی پشاور کو سیراب کرتا تھا دوسری صدی قبضہ مسیح نے گردارہ سلطنت کے راجہ کنشکا نے دریائے چترائن کے ممبا تک پہنچنے کا ارادہ کیا تو ننگرہار اور انر کے راستے تشکار پہنچا یہ چترائن کا وہ نام ہے جو پرشپور اور پشکراوتی میں زبان زد عام تھا اس کی ہچولت شمال میں کاشتان کے ارکان سمرکند اور بخارہ تک تھی دریائے چترائن کے دونوں کناروں پر ارنگو چکر پٹ سے لے کر چار سو پچھتر کلومیٹر شمال میں گروہ القرم برا تک چٹانوں پر لکھے ہوئے کتبے اور گتہ کے مجسمیں اس دور کی یادگار ہیں دریائے چترائن کے ساتھ ساتھ گندارہ سے طرف بھی تاریخ کی مشترکہ یادگار ہے جو پشاور اور چترائن کی قربتوں کی یاد دلاتا ہے فرغانہ کا بادشاہ اکبار گرمیاں گزار نے ایک بات غیز گیا روبکی بادشاہ کے ہمراہ تھا دلائے آموں کے کنارے ان کو فرغانہ کی یاد آئی تو بے اختیار ان کی زبان سے یہ بات نکلی بوئے جوئے مولیاں آیت ہمیں یاد یار مہربان آیت ہمیں آپ جی ہوں از نشات روی دوست خنگ مارا تامیاں آیت ہمیں 
یہی کیفیت پشاور میں دریائے کابل کے کنارے چترال کا خواب دیکھنے والے چترالی کی ہوتی ہے گوئے جوئے مولیان کی جگہ اس کو سنم و ریشن کو خوبی اور آیون کی خوشبو آتی ہے اور دریائے کابل میں موہا دوتے ہوئے وہ اس پانی میں اپنے محبوب کے لب و رخصار اور گیسوے دعبدار کی خوشبو کو محسوس کرتا ہے چترال اگر فرغانہ ہے تو پشاور اس کا بادریز ہے مجھے ناکمان اور نوشارہ کلام میں درائے کابل کے کنارے چترال کی دولت پانی میں پہنکی ہوئی نظر آتی ہے یہ مادنیات کی دولت ہے اس میں تریہتر اقسام کے کاغوں اور اٹھائیس اقسام کے جوالرات نے اپنے ذروں کے نور بکھے رہے ہیں یہ درہ چترات کی فیاض کی ہے جو پہاڑوں کے خزانوں سے میدانوں کا دامن بھر دیتا ہے اور مند کوشتانی کا رشتہ مندی سے رائش سے جوڑ دیتا ہے درہ چترات پہاڑوں سے صرف سونا بہا کر نہیں لاتا موجودہ دور میں دنیا کے سب سے بڑی ضرورت اور آج اٹھائیس مئی کو یوم تکبیر کے دن پاکستان کا سرمایہ افتخار یعنی جوہری ٹکنالوجی کا سب سے اہم دار یورینیم بھی اپنے ساتھ بہا کے لے جاتا ہے ملک ڈینم بھی اپنے ساتھ بہا کے لے جاتا ہے اور انٹی منی بھی اپنے ساتھ بہا کے لے جاتا ہے یہ انٹی منی وہ پتر ہے جو چترال میں محبوب کو تیر کمان سے مسجد کرتا ہے آنکھوں میں ظلمہ ڈائے کے اور شہر میں جا کے پاک فوج کو مزائل کے احتیار عطا کرتا ہے یورینیم ریاکٹر میں ڈائے کے امریکی اور چینی ماہرین کو یورینیم اور انٹیمنی کے زخائل نے درائے چترال کا عرض ایسا گرمیدہ بنایا ہے کہ دونوں ان کے تواف میں دن رات لگے ہوئے ہیں تاہم دریائے چترال ان کو راستہ نہیں دیتا کبھی یوں مرتا ہے یا کبھی یوں مرتا ہے یہ وہ دریا ہے جو یاکوت اور ہیرے جواہرات نمکت اور ابراک مائی کا کہ کانوں سے گزرتا ہے سنگ مرمن کو تراشتا اور اقیق و زہر مرہ کو نکھارتا ہوا آگے بڑھتا ہے اس کے جنوں میں فلات کی طاقت اس کے اپشاروں میں ہیرے کا حسن اور اس کے لہروں میں زمرد کی رنگینی چترال کو پشاور سے کئی نسبتیں ہیں کسخانی میں بزار تنگران کے اندر اونی پٹی کے دکانوں کی قطاریں اور ان دکانوں میں سجائے ہوئے مال کی ایک جھلک آپ کو دوپیوں، وسکتوں اور رنگ برنگ چوہوں، شالوں کی جو بہار دکھاتا ہے اس کی گواہی بھی درہ چترال کے پاس میں پوچھ ہے درہ چترال نے تبدی اون سے لدے ہوئے بیروں کو دھونے کا منظر اپنی آنکھوں سے میں بارہا میں پوچھ کیا درہ چترال نے دستکار مردوں اور عورتوں کو بارہا دیکھا کہ انہی بٹی کے حسن کو اس دریا کے پانی سے دکھارنے کے لیے دریا کے کنارے لے رہے ہیں اس پانی کے آپ سے جمت دے کر کوجہ و بازار میں سجا رہے ہیں چترال کی تحصیب و ثقافت کا سفیر بھی دریائے چترال ہی تو ہے ورنہ یہ پہاڑ نے سرکتے ہیں نے بولتے ہیں شاید نے فریاد کی ہے خدایا میرا ایک کام کر دے خدایا میرا ایک کام کر دے ان پہاڑوں کو ذرا اس دے سفر دے خدا نے پہاڑوں کو اس دے سفر نہیں دیا تاہم دریائے چترال کو ایسا اس دے سفر دیا کہ پہاڑوں کا سینہ چل کر نکلتا اور چترال کی خوشبو کو لے کر پشاور کے وادی کو معتر کرتا ہے منور کرتا ہے اہل نظر کہتے ہیں کہ ہنگو اور خوار میں جو حلاوت اور مطاق مشترک ہے وہ بھی درائے چترال کی وجہ سے ہے اس دریا کے پانی سے جو جمیر سے راب ہوتی ہے وہ حلاوت اور مطاق سے برپور ہوتی ہے یہ ایسی مطاق ہے جو زبان پر جلے تو الفاظ کو بھی حلاوت اور مٹھاس پہنچتی ہے سروں اور نغموں کو حلاوت اور شریف سے پر دیتی ہے چترال کے شائر 
میں جس میں موجود ہیں میں جو ریٹائر احمد سعید نے دریائے جنرال کی آپ بیٹی ایک نظم میں لکھی ہے نظم کا آخری بند ہے تھکے مان کے مسافر کو شفیق و مہربان ماں کی طرح ہر گلی ہر ساتھ و ہر آن ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی لوریاں دے کر تھکا بٹ کو مٹاتی ہے مسافر کو سلاتی ہے میری دھرکی میری ماں تیرے بیٹے تیرے تحقان اور مضبور بیٹے تیرے شاہر اور تیرے فنکار بیٹے تیرے افسر تیرے رہبر سبھی بیٹے تیرے ہر ایک پیر و جوان ازل سے تا عبد ہر آن سینہ سپر مسل کمان تن من جٹانے کے لیے ہر دم مستعید تیار رہتا ہے تو میری جنت عرضی ہے فردہ اسے بنی ہے یہ وادی میرے رازوں کی نمیر ہے دریائے چندران ہمارے لیے بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے اس نے یہ ہمارے لیے آب روان کبیر ہے جس کے کنارے ہم بیتے دنوں کے خواب دیکھتے ہیں اور اختر چھرانی کی زبان مستعار لے کر دیس سے آنے والے مسافر سے پوچھتے ہیں کیا شام کو اب بھی جاتے ہیں احباب کنارے دریا پر کیا شام کو اب بھی جاتے ہیں احباب کنارے دریا پر وہ پیر کہیرے اب بھی ہیں شاداب کنارے دریا پر اور پیار سے آکے جانتا ہے بیتا کنارے دریا پر اور دیس سے آنے والے بتا اور دیس سے آنے والے بتا جدائی کو پشابر سے بجاتا ہوں پر شکوا ہے میرے دریا کو تم نے دریائے قابل کا نام کیوں دیا یہ دریا میرے دولت کو تمہارے مٹھی مٹھی پر مشادل کرتا ہے تم اس کو قابل کہہ کر پکارتے ہو میرے خیال میں شکمہ بجا ہے مگر چترال کی مثال سادر صدقی کے شہید ناس کی طرح پہ شہید ناس کی طلبت پہ حسرتیں شہید ناس کی طلبت پہ حسرتیں بجاہ سا ایک دیا ہے دو سو دو آت ہوں تینکیو بھر بچ چھتان کی قابل فخر فرزن ستارہ انتیاز کامل نگار مصنف شائف نقاط ہمجفت شخصیت عظیم افتاد شعر بیان مقرر مہم جو اور مہم سرا ڈاکٹر بینات اللہ حفظی صاحب مقالہ پیش کر رہے تھے اپنے میجر ریٹائر احمد سعید صاحب کو مدور کرنا چاہوں گا سٹیج پر کہ وہ آلی اور نظم پیش کریں محترم جناب میجر ریٹائر احمد سعید صاحب Yeah. 